变为凶掌，阵脚的确缺失一块，说明蛇魔神柱是真的被摧毁了。我以森然之王的身份，仅以此剑，当作森然一族与人类阔别千年来，再次缔结友好盟约的见证。这个异象是神界剑士。任何与奥斯汀格里芬有染，皆是魔族的敌人。圣战。开启。粉身碎骨，儿臣也必定会拿到神歌。结束了吗？落花天堂的屏障竟然被撕裂了
原来如此，继续成长吧，龙浩辰。现在的你还太稚嫩，下次见面时，你和神格都一定会属于我。刚才喊我神眷者，对，宇宙之始曾诞生过代表宇宙绝对意志和最高权责的创世之神，他创造了各个神明与位面，这些神明代表了远古最强的力量和至高的全能。虽然数万年来他们已经远离人类，只留下了模糊的虚影和传说，但如果一个人的先天内灵力超过九十点，那他就是受到神明眷顾的人，成为神眷体质。拥有神眷觉醒的可能，一旦成功完成神眷觉醒，即为神眷者，同时，也代表你已经被神明选定成为他的继承者。什么？神明的继承者？这也是当初我会选择你来守护梦幻天堂的原因。太厉害了！我们团长真不愧是万里挑一呀、啊。另外，他也有神眷体质，而且距离觉醒不远啊。什么？两位神明继承者？神眷觉醒后，有什么益处吗？嗯，那可多了，不但天赋会更完美，灵炉和武器也会随之进化，同时你还能获得神明赐予的天赋技能，并且借用神明之力。神域，天阳三绝，这就是神眷觉醒给我带来的天赋技能。你应该获得光明女神赐予的秘技了吧？这可是属于光明女神神剑者的奖励哦。专属？嗯，因为每一位神剑者所属的神明并不相同，所以真正觉醒后获得的奖励也各不相同。一切都要等神剑觉醒时才会揭晓。我的乖乖，咱们团也太厉害了！这样下去，魔族何愁不灭？成神对我们现在来说还太遥远，光是百万灵力这一点。纵观整个圣魔大陆，也只有魔神皇一人能够达到。我们还是需要脚踏实地，一步一步来。不过，成为神明继承者之后，我倒是感受到了更多浩瀚的东西。与自然女神神格融合那一瞬，我脑袋里突然多出许多信息。等等，这是……小雷，金玲珑前辈，请再帮我一次。或许，我能创造一个奇迹。
说的那个奇迹真的能实现吗？一定可以，我相信龙团长。安心等着吧，如果有一个人能创造这种奇迹，那也一定是团长。开始吧。代行自然女神的权柄，执掌万物生机。我代行光明女神的权柄，执掌生命本源。我将赐保卫梦幻天堂的英灵，至高无上的生命祝福。跟随光与风的指引，重回人间。真是异想天开，怎么能只凭一瞬的记忆就加以双神之术？而且，这还会极大的损耗他的心神。可你还是相信他，对吧？可这毕竟是神明的魔法。<笑>对我而言，他的所作所为。也宛若生命。愿你能想起最动人的眼眸。愿你能想起每一次的开怀大笑，愿你能想起初春的嫩芽，有淡淡的香气。风是凉的，滴在你脸上的露水也是凉的。耳边的虫鸣有点吵闹，饱满的果实竟异常甜美。阴凉与暖阳之间，洋溢着兴奋的细小尘埃。还是不行吗？愿你记得生命中每一次的心灵触动，和差点错过的美好。何兄弟。你来了，特别好吃，尝尝，好甜，是吧？小杜将军，我来带你，带大家回家。这里是梦幻天堂。